моят трети ден в кралство Бутан започва не от тук, но продължава от тук. Столицата Тимпо, най-големия град в кралството на щастливите хора. Това е статуята на Буда Шакамуни, най-високата в света. Височината е около 51 метра, а самата статуя е изработена от бронз. Поставена е на високо място, което е изключително панорамно. Обградени сме от зелени планини, в момента има и облаци и гледката от тук е впечатляваща. Бум! Моето зодие е стрелец. Не е случайно. Няма стрели, иначе щях да покажа своите безспорни умения с стрелбата с лък. А къде се учил? В град, в едно място във Франция, което се нарича Бодио Прованс. Там пробвах с арбалет. Много е трудно, нищо не оцелих. А що си мислиш, че с лък можеш? Пробвала съм с детски лък, но племеника ми. Баби да се стрелят. Дефни. Те използват барк, за да направят традиционните хора. Това е голова там. Дефни. Не знам тази дума на български как се превеждат. От това растение правят традиционната бутанска хартия. Вече издех едно тефтерче в паро, направено с такава хартия. Сега ще видим как я произвеждат, как я правят. Вярвам, че съм тук. 
опитът правят ръчно хартия, не знам от колко години. Много е автентична, изглежда прекрасна, а на допир е толкова приятна, леко прозира, виждат се нишките от растенията, проследихме целият процес. Много се радвам, че успяхме да дойдат. Ето ги покупките. Вътре има нещо и за вас, и за други мои приятели. Нямам търпение и се надявам всъщност с тези неща благополучно да стигнат в България. Здравей! А, виж го! Джен Пар Лексо. Четвърти ден, тълго вода. Деня започна сравнително рано сутринта, с закуска в хотела, не сме снимали, не е толкова интересно. Поехме по главния път магистралата, която има тук в Бутан и стигнахме до Дочула. Този красив пас, на който спряхме за почивка, той разделя долините Тимхо и Бунак. Височината е около 3100 метра. Качихме съвсем малко стълби и веднага го усетих. Тук има и 108 малки ступи и една по-голяма в центъра. Има слънце, а при ясно време от тази страна би трябвало да се виждат красивите Хималай и някъде е и там нататък дори Тибет. Но може би по-късно, когато се връщаме от Понака, ще имаме късмет да видим повече, ако знам ли. Надявам се, винаги се надявам на най-доброто. 108 ступас, които ви конструкцията в 2003 от една от Мата Куин. Това бе конструкцията за възможността в 2003. В 2003 бе възможността на индиан милитинци, In southern Bhutan, despite having a peaceful talks with them, they didn't listen to you know like go out, go out of our country. So our fourth king led an army to flush out all those militants. And for the victory and for the fallen angel, fallen armies, the stupas were constructed. There are like 108 stupas in this pass. In our like Buddhist world, it is considered as very auspicious number. And at the same time, it also talks about like the 108 defilements, the negative emotions that we have. So in order to uh, purify the 108 negative emotions, we have like 108 wisdoms. So for that purpose, 108 is regarded as a very auspicious number in Buddhist world. Thank you very much, Ente. Katinche. <laughs>
близо до ступите сме в горичка. Изкачихме няколко стъпала, много приятни, лежерни. И стигнахме до няколко пещери. Пещери за медитация. Мина Репа е голям медитатор в 13-ти век. Той е бил тибетен. Той е бил много вихът човек. He started black magician and then like he killed many people. But after some time he regretted his actions and then like he started Buddhism and then he got enlightenment. How like this? Yeah. Or like? Yeah, like that. Maybe shoes off? No, shoes with okay. Yeah. Then. Yeah. What? Yeah. Then. No. Yeah, like that. What about hat? Yes. Yeah. Yeah, like that. No, o over your navel, yes, like that. Then focus your eyes on your tip of your head, not so, yeah. The spine should be like a stack of coins. Chin down, shoulders, little front, no, it's straight, yeah, like that. Един от най-красивите, може би и най-красивият дзонг или крепост тук в страната на щастливите хора. Изграден е през 1637 година от мъжа с брадата. На място, където се сливат две дърки – майка и баща. Още интересна информация – вярва се, че храма крепостта е построен върху кубота на слон. Ако гледаме посоката, в която аз съм насочила глава, наистина сякаш е главата на огромен слон. А тук би трябвало някъде, където е реката и красивия мост, на който съм в момента, да е неговия хобот. До 1950 година Понака е била столица на Бутан. А оригиналното име на Бутански е Бунтан Дечен Подра или крепостта на Великото щасти. Тук всички са щастливи. А какви сте сувенири? Чека сега. Изключително шареното ги има на абсолютно всякъде. Всичко е посветено на негово величество в Ауса в това селце. Още един абонат добавихме към Мога Трябва да сме се радвам в разточителен обяд. Винаги има ориз в вода. Не можем да избягаме от него, но и така е вкусно.
други ден си качваме на самолета Дръг Ер. So the meaning of the Chime means Chi means dog, Me means no more. The temple over here it was constructed by a um, Buddhist master called Ngawang Chukka, who was a cousin of the divine madman. And that master, the divine madman, he used his palace to subdue the negative energy, like the demoness, demoness. So because of that, today all over Bhutan, like popularly over here in this village, we will see palaces painting on the walls, wooden palaces, like hanging from the roofs, that's in order to protect the structure from negativity. So that's why today, like, this temple is known for fertility. Like women who are barren, who cannot conceive, they come over here, they receive blessings, and then it's believed that they have conceived and have children. Родието, който е изграден в чест на Божествения Лук, изграден от неговия братовче. Тук идват жени, които не могат да заченят. Идват да бъдат благословени с дървен фаус. Някои от тях пренощуват тук. Видяхме фотоалбум с щастливи двойки, които са се здобили със своите бебета след посещението на храма. Фаусите са обичайна гледка тук в Бутан. Нарисувани са на къщите на хората, има ги под формата на фигурки в дворове, надврати, прозорци, въобще в магазините човек може да си купи сувенири с различно цветни фауси. Всичкото това идва от вярването на хората, че този символ носи късмет, това е символ на плодородието, отблъсква лошите сили и носи положителна енергия. И ние си взехме за България един много шарен фаус и аз получих подарък, след като си купихме фигурката, ето този маничък червен фаус. Ето, вече сме в столицата Тинкул отново. Това е главният пощад с часовниковата кула. Изглежда сравнително празен. Това е основната улица в града, която е пълна с коли в момента. Може би е час пик, я да видим, не знам, 6 без 20. Преди малко научих и нейното име Норзила или нещо такова. Не мога да възпроизведа. Лот и за нея във дълго. Норзин Лаб. Близо бях, близо бях. Мерси, близо бях. Да, продължаваме разходката. Хайде! Тинко никак не ми изглежда малък град, но беше изненада за мен да научи, че тук няма нито един светофар, както и в цял Бутан. На най-ключовото кръстовище, на което аз се намирам в момента, трафика се контролира от този симпатичен млад Бутански полицай. Доста сръчни ръце има и явно не изпитва умора. Отдавна го наблюдавам, но той играе тази роля. Сгради, чието фасади са нарисувани с различни символи, някои от тях непонятни за мен, но никъде не виждам фаус и никъде не съм подняла. Други населени места, да, само тук не. 
но те вече ми се провиждат цял ден и гледам. Намирам се в един много специален ресторант. Специално извън програмата ни доде до потук и съм много щастлива. Ресторантът е традиционен, ботански и може да видите как сме седнали на земята. Христос ли кака, дадоха ни чай с масло, който е челя чай с масло, към него има много малко сол, служа част от риса вътре. Ммм, мой хубаво така! any grains actually but uh, I don't know maybe here this part being from the rice. Pie ara, традиционна напитка тук в Бутан, загрята и вътре има пържни яйца, които седят на парцали. Има много приятен аромат, наистина ми харесва това питие. То си е като, направо си е като коктейл, загрява много приятно, никак не е силно и има много хубав аромат. Сервираха го в ето този съд, който е кален, горещ, и всъщност така понесена арата е само за специални гости, така че много им благодаря. Я много специална салата с красници, фруткава е, пикантна е, солена е и върви с ракията, с ара. Пети ден тук в Бутан. Не може да си в кралството на щастливите хора и да не посетиш Татцанг манастира или манастира на Тигровото гнездо, който се извисява на тези скали. Ей го там, зад мен. Може би се сещате, предстои изкачване. Няма да е много голямо, няма да е много малко. Ще достигнем някъде малко над 3000 метра. Това е изходният пункт. Преди малко ни оставиха на сравнително широк паркинг и поемаме по пътеката, която ще е само единствено нагоре. Това е причина да тук да има коне. Някои хора предпочитат да пътят и да качат половината път с кон, за да си улеснят задачата. Ние разбира се ще вървим, така че хайде да вървим! Горе-долу от нея е 45 минути, може би се движим не толкова зле. На това място се оставят и конете. Тук, който си помагал с кон, че помагал, след това трябва да върви. А ако иска да слезе с кон обратно, трябва пак да плати. Това са правилата. Вече доста по-отблизо виждаме манастира. Толкова си реалистично е кацнал на скалата, че чак не е истина. Хайде! Три 
2100, няма да се качваме на по-голяма височина, на толкова и манастира, само че сега за нас предстои слизане. Има доста стълби, парапет, всичко са направили, много хубаво. По-хубаво обаче от това е гледката, която се открива. Ей, там, виждате манастира, нали? Много е красиво. Толкова много снимки в интернет съм виждала на това място и, и не мога да ви опиша вълнението си, че най-накрая го виждам с очите си. Сега, а, вътре, вече стигнахме, първо да кажа, задъхани леко. Вътре нямаме право да снимаме въобще. Ще ни вземат караници и всичко друго. Така че остана нещата си тук. Това е специално нещо като се е Много ми беше интересно вътре. Радвам се, че обиколихме. Съжалявам, че няма как да ви покажа, но така може би пък е по-добре, защото всички туристи с камери и телефони вътре не е окей. Okay. Трябва да си запази такова място. Сега всички стълби, по които слязохме, трябва да са качени. Нагоре, нагоре. И след това обяд с красива гледка. These stones are collected from the river, so you will first burn it over here until it turns into red. Then, then she, she will do the dem demo. <laughs> yeah. <laughs> just rinse it, because there are ashes. All of that, just rinse it. So, over here, there's a chamber. Hold back, there's a cup, and there's a chamber to the rock. So again, what we'll do is we'll remove these rocks which are cold, we'll remove and we'll put another one which is red in color, which is very hot. Очаквани невероятен експириенс, казано на чисто български език или ще се потопим след малко в гореща вода, която е затоплена от речни камъни, които се напичат тук върху жаравата, върху огъня, докато станат червени. След това ги изплакат във вода, слагат да ги там, където има мястото, за да стопят вода, за която след малко аз ще цам бурна. Влиза се без дрехи вътре. Ще видим как и дали ще снимаме. Но нямам търпение за тази ограда, ще се случат нещата. Това е панета, цялото помещение за нас. Затоплили се го. Много се радвам. Влизам да се събличам. Наже няма да се пробличам. Влизам да се събличам, така че чао! От мен толкова. Време е да се наслаждавам на банята. Ще се видим чак на вечеря. Слежа като краставичка, чувствам се като перце. Толкова беше хубаво. Изпаднах в някакво много странно, лежерно състояние. 5-10 минути, без да говоря, само да чувам водата, камъните, природата, листата, ароматите. Беше вълшебно преживяване. Сега е време за хап. bedroom for the grandparents they love to sleep near by the fire and as well as kitchen and dining here and this one is a bedroom for whole family and they do they tell me fold it and keep our wow. mattress and everything here shrine room altar room yeah. yes wow. it depends on the house if you have 
large big house then we have bigger size altar room and if you're a small one then this small room as altar room. The others welcome the guests with tea and snacks. With chili powder, it's a pumpkin soup. Our Putin's main dish chili and cheese. Dry beef jerky with rice noodles. This one, dry pork. Like a bacon. Dry red chili. Mix vegetable dumpling with cheese and chili sauce. Easy. Easy. Everywhere chili. <laughs> no chili, no appetite. And without rice, our food is incomplete. Rice is the must. If we have different variety of curry, but if there's no rice, our tummy won't get full. To get our stomach full, rice is the must. Traditional one is like eating pot. In olden days, what they use is like these pots they use. It's made out of clay. It's very uh, risky pot. We have to be very careful. If we fall from our hand, finish. Oh. This outing pot, it gives extra flavor and long life. което опитахме днес и е поносимо люто. Е, предполагаме направено, не предполагаме, направено е специално за нас по този начин, за да можем да вкусим от храната. Защото тук си ядем много люто. Пътуването на Добутан трябваше да се случи през 2020 година. Естествено, не стана. Минаха толкова много години. За да дойде човек тук му трябва туристическа агенция. Ние се спряхме на една, която мисля, че Миро хареса в интернет. Казва се Бутан Травал Гуру. Комуникацията с тях беше невероятно гладка, бърза и не, не мога да ви кажа колко улесни всичко за нас. През 2020 година платихме абсолютно всичко за трипа, след това ни върнаха парите. По време на пандемията ни пускаха буда на здравето, а, поздрави за велик ден и така нататък. Комуникацията ни не спря през тези години. И дори когато правителството увеличи таксата за туризъм, след като го там отвори врати, те предложиха на нас с Миро да се възползваме от старите цени. Ние го направихме, разбира се, и сме много, много благодарни, че успяхме да дойдем тук в Бутан. Преди малко завършихме писмото, което е нещо като обратна връзка, как е минал тура. Виждате ли, истинско писмо с марка, то ще отиде в офиса на фирмата. Тук все още се случват такива неща и е много хубаво. Отдавна не бях докосвала почнински плик с истинска марка. Крал Суботан ме накара да се върна в миналото по особено приятен и романтичен начин. Готово. Това е моя последен ден тук в кралство Бутан. Всичко започва от летището и всичко ще привърши тук. След малко се качвам на самолет друг ЕР и се надявам да видя красивите Хималай, защото на идване беше мъгла, а днес е прекрасен слънчев ден. 
толкова беше вълшебно и магично цялото ми пътуване из планините. Видях и научих толкова много за културата тук в Бутан и бях посрещнат и като близък, като приятел. С толкова много усмивка от абсолютно всички. Не мога да повярвам, че такива места все още съществуват. Чистотата в очите на хората няма да бъде забравена от мен. Благодаря ви! Картинче. Благодаря на Йен Тен и Цейланг, че бяха наши спътници в това приключение. Надявам се, приятели, видеото да ви е вдъхновило да посетите нови и далечни места. Аз съм Лора, чао до скоро и приятен път! Ако съм бъл ни мин Йен Тен, а мис Лора ги ламтен бъй, лежим беджен. Лежим беджен. Ако съм бъл ги ме цяло ги, бе навън и лежим беджен на аз, че не винила. Бай-бай! 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 Бай-б